Hola mis amigos, soy Robinson Polanco. Quiero compartir con ustedes muchas informaciones en el día de hoy. Pero antes, quiero agradecer que usted haya preferido esta plataforma para informarse de los hechos que están ocurriendo en el país, el mundo y en la región nordeste, específicamente la provincia de Duarte, donde nos encontramos, la provincia de Duarte, aquí en San Francisco de Macorís. Hoy, la gobernadora de esta provincia, Ana Xiomara Cortés, aseguró que el gobierno viene ejecutando una serie de obras importantes en este municipio cabecera de la provincia de Duarte, como es eh, la construcción del Hospital Regional Universitario San Vicente de Paul, así como la circunvalación, entre otras obras importantes. Vamos a escuchar a Ana Xiomara Cortés. En el hospital se ha estado trabajando 24-7. Cuando tú sabes que cuando una obra está en ya términos finales, que es la primera fase, los detalles que lleva más tiempo, porque es muy delicado y todo hay que trabajarlo lento. Pero está trabajando 24-7 en el hospital regional. La circunvalación, pueden ustedes pasar por ahí. En la circunvalación, yo estuve hace tres días, y en la circunvalación se está trabajando también. Es decir, se está avanzando. Todo tiene su proceso, no podemos hacer la cosa para decir terminamos, hacer la mal hecha, hay que hacerla como va, pero se está trabajando, se están reafirmando algunos barrios que ya se han terminado para próximamente venir a faltarlo. De, de la, una de las reivindicaciones que pidió el falto fue eso, ya la circunvalación ya se está trabajando, el hospital no se ha dejado de trabajar, inclusive no se está avanzando más. Eh, se han seguido reafirmando los barrios y prontamente entrarán con lo que es la parte que faltaba de aceras y contenes y cuando terminemos eso entonces es que llegarán aquí a San Francisco las máquinas de asfaltado pueden ver que en alguna parte de Mamatingó, esos sitios eh, donde está el cuartel hay algunos aparatos que llegaron ustedes pueden ir a verlos para en esta semana cuando lleguen los que faltan entonces vamos a comenzar el proceso de asfaltado que es donde nosotros más nos preocupa porque, como ustedes pueden ver, se trabajaron en algunos baches aquí en el centro de la ciudad, que fue como la calle Mella, esta parte de ahí que estaba intransitable. Otro, otras intersecciones más que también se intervinieron. Algunas no se intervinieron en el centro por problema del agua, que se está trabajando también con INAPA. Y nada, nosotros, nuestro presidente está trabajando. También la gobernadora se refirió a los sectores que están siendo intervenidos por el Estado Dominicano, donde se llevan trabajo de bacheo de calles, aceras y contenes, eh, servicio de agua potable, entre otros servicios que han solicitado los moradores de diversas comunidades aquí en San Francisco de Macorís y en la provincia de Duarte, como es el caso de Pimentel, eh, Las Guaranas, Castillo, Hostos, entre otros municipios que eh, se han movilizado en diversas ocasiones exigiendo al gobierno eh, varias reivindicaciones eh, para estos pueblos. En otro tenor, el colectivo de organizaciones sociales y populares de esta ciudad se reunió hoy con la gobernadora específicamente de, este, de esta provincia, Duarte, Ana Xiomara Cortés, para plantearle una serie de, de, de demandas que no se han cumplido, que dicen que el gobierno no le ha cumplido con los acuerdos arribados. Y vamos a escuchar a José Mercado, quien es el vocero del colectivo de organizaciones sociales y populares y presidente de la Junta de Vecinos del sector Mamatingó aquí en San Francisco de Macorís. Esta es una comisión de colectivo y de la Junta de Vecinos de Mamatingó. Hemos venido acá hacia eh, recordar que luego de los acuerdos que arribamos y que establecen la conclusión de aceras y contenidos en el sector Mamatingó, hicimos hace alrededor de 15 días una asamblea en el sector en la cual ratificamos que el sector mamático necesita las aceras y contenidas que allá 
el ayuntamiento construyó 500 metros de técnico y que la gobernación y obra pública que también asumieron compromiso no han construido ni medio metro de acero y contenedor y que por lo tanto nosotros venimos demandando que se cumpla con esos acuerdos y hemos venido aquí entonces a recordarle que aún el sector mamático espera que se honre ese compromiso pero que el sector también tiene la disposición de volver a la calle si es que en breve no se le da respuesta a esa exigencia porque ahora que está lloviendo los, los moradores de ese sector por lo general tienen que ponerse fundo en los pies para salir debido a la gran cantidad de lodo y esos acuerdos hace más de un año que se firmaron y las autoridades no han dado respuesta igual que a la construcción del salón comunal y la cancha de la comunidad que también este, es una demanda que siempre hemos mantenido y que hace años que se firmaron esos acuerdos y no se han cumplido. José Mercado se reunió junto a una delegación eh, de los sectores de aquí en San Francisco de Macorís, de Mamá Tingó y otros sectores de la zona de Vista del Valle con la gobernadora la mañana de este martes, donde le solicitaban a la gobernadora que cumpla el gobierno con los acuerdos arribados con estas comunidades para que no se produzca en los próximos días lo que sería un movimiento volgario ya vienen anunciando para finalizar este mes eh, en la región del Cibao un movimiento volgario que abarcará unas 14 provincias incluyendo a San Francisco de Macorís la provincia de Duarte y para evitar que este movimiento vulgario se cumpla, se produzca, ellos están solicitando a través de la gobernadora al gobierno central que cumpla con estos acuerdos en la cual arribaron hace más de un año. También se suma a las denuncias eh, los moradores del sector Espínola y Madeja, en el día de ayer salieron a la calle a solicitar o a solicitarle a los encargados de INAPA a que le den una explicación de por qué a esa zona no está llegando el agua. Cabe señalar que estos residentes, estos moradores, estos ciudadanos han solicitado en reiteradas ocasiones o han denunciado la situación que están viviendo con relación al servicio de agua que es muy precario en estas comunidades tanto el sector espínola como madeja están careciendo de este servicio desde hace mucho tiempo y los moradores están solicitando en esta ocasión a los encargados de INAPA que expliquen el por qué no están recibiendo el servicio de agua potable en esa zona veamos estamos reunidos aquí el motivo, el motivo del agua de estos sectores, el motivo del agua de estos sectores, el ingeniero Maico Paulino estuvo en el programa de Ali hablando y no hay solución. El ingeniero Gizzi, encargado de, encargado de aquí, de todos estos sectores de esta zona de operación, es que tiene que saber el problema que hay con el agua. Mira, por aquí en estos sectores, uno le pregunta a Chelo y Baibulero que qué es lo que pasa, que no manda agua en los días que tiene que mandarla. Chelo le dice a uno, todo el tiempo que el tanque está vacío. Ya eso es un juego que tiene con estos sectores. Entonces, Gizzi, no resuelve nada. Nosotros queremos pues, y resuelve algo. Porque mira, de ahí para allá donde se vende el agua por grané, aquí el agua que viene de ese tanque, en estos sectores donde se vende al granel, día y noche siempre hay agua. Y aquí siempre seco en estos sectores, la misma pena. Todos los días que no hay, tanque, no hay agua para mandarle a los sectores, que el tanque está vacío. Entonces nosotros queremos en esta comunidad que el ingeniero Gizzi dé la cara y nos dé una respuesta, ¿por qué? Estos sectores tienen que estar secos. Gracias 
por preferir nuestra plataforma. Escríbanos de su opinión, comente, dele like a este video si le gustó, compártalo para así nosotros continuar creciendo en esta plataforma y seguir informándole de lo que está ocurriendo no solo aquí en San Francisco de Macorís, sino también en la región, el país, el mundo. Muchísimas gracias. Robinson Polanco estuvo con ustedes.